नमस्कार मित्रांनो वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन कसे आहात सगळे मस्त मजेत मी सुहानी आणि आज आपण पाहतोय इलेव्हन स्टँडर्डचा बायोलॉजी मधील चॅप्टर नंबर फायव्ह दॅट इज सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन याचा पार्ट वन आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे आणि आता आपण पार्ट टू पाहतोय पार्ट टू मध्ये आपण स्टार्ट करणार आहोत विथ यू के योटिक सेल्स सो मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की प्रो कॅरिओट्स आणि यू केरिओट्स मध्ये काय फरक आहे सो बेसिकली जे प्रो कॅरिओट्स आहेत त्यातला प्रो म्हणजे काय जुनं आणि कॅरिओट्स किंवा कॅरिओट म्हणजे काय आपल्या न्यूक्लियस सो प्रो कॅरिओट्समध्ये जुनं म्हणजे सुरुवातीचं इनिशियल स्टेजमधलं जे काही न्यूक्लियस आहे ते प्रेझेंट आहे त्याला वेल डिफाईंड असं स्वतःचं स्ट्रक्चर नाही आहे स्ट्रक्चर म्हणूनशा आपण म्हणूया की त्याचं वेगळं करू शकत नाही आपण की हा एवढा भाग न्यूक्लियस आहे असं आपण त्याला डिफाईन नाही करू शकत त्याला स्वतःचा न्यूक्लियर मेमरान नाही आहे त्याच्यामध्ये जे मेमरान बाउंड सेल ऑर्गॅनिक्स असतात फॉर एक्झाम्पल मायट्रोकॉन्ड्रिया असेल किंवा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे गॉलजी बॉडीज आहेत हे प्रेझेंट नाही आहे तेच जर आपण यू केडोर्समध्ये पाहिलं तर यू केडोर्समधला यूचा अर्थ होतो ट्रू किंवा न्यू सायंटिफिक आर्ट ट्रू आहे ट्रू म्हणजे काय खरं आणि कॅरिओटिक म्हणजे काय न्यूक्लियस सो याच्यामध्ये खरं 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 खुरं न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे खरं खुरं न्यूक्लियस म्हणजे काय तर द सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हॅज अ डिफाईंड सेल मेमरान डिफायनाईट सेल मेमरान सो बेसिकली याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस आहे त्याचं स्वतःचं असं डिफायनाईट म्हणजे स्वत त्याला डिफाईन करणारं त्याला वेगळं करणारं असं स्वतःचं न्यूक्लियर मेमरान आहे बेसिकली मेमरान का असतो आता याच्या भोवती या न्यूक्लियसच्या भोवती मेमरान आहे याचा अर्थ याच्या आतमध्ये या काठाच्या आतमध्ये जे काही आहे ते सगळं न्यूक्लियस आहे याच्या बाहेर काही काय असं ना पण या काठाच्या आतमध्ये न्यूक्लियस आहे सो बेसिकली हे जर आपल्याला एकदा पक्क झालं की आपण आता आपल्या इंडियाची एक बॉर्डर आहे ठीक आहे सो त्या बॉर्डरच्या आतमध्ये जे काही आहे ते पूर्ण इंडियाचा भाग आहे त्याच्या बाहेर चायना आहे त्याच्या बाहेर पाकिस्तान आहे त्याच्या बाहेर खालच्या दक्षिणेकडे समुद्र आहे सो बेसिकली त्या पण डिफाईन केले ना त्याच्या त्या बॉर्डरच्या आतमध्ये जे काय आहे तो पूर्ण इंडियाचा भाग आहे त्याच्या बाहेर जे काय आहे मग तो इतर कुठलाही देश असेल ठीक आहे सो त्याच पद्धतीने या बॉर्डरच्या आतमध्ये जे काय आहे ते न्यूक्लियस आहे हे आता आपण डिफाईन केलं पण प्रो कॅरिओर्समध्ये हा न्यूक्लियर मेमरानच ऍबसेंट असल्यामुळे आपण डिफाईनच करू शकत नव्हतो की एवढा पार्ट न्यूक्लियस आहे पण यू कॅरिओर्समध्ये मात्र आपण हे डिफाईन करू शकतो दिस सेल्स एक्झिबिट प्रेझेन्स ऑफ मेमरान बाउंड ऑर्गॅनस सो अशाच पद्धतीने इतर जे सेल ऑर्गॅनस आहेत गॉलची कॉम्प्लेक्स असेल मायटोकॉन्ट्री असेल ज्यांना स्वतःचा मेमरान आहे असे ऑर्गॅनस पण मग यू केरिओर्समध्ये यू केरिओटिक सेल्समध्ये प्रेझेंट आहे आता हे जे यू केरिओटिक सेल आहे ते कोणामध्ये प्रेझेंट असतं प्रोटिस्ट प्लांटे अॅनिमल्स अँड फंजाय म्हणजेच आपण पाहिलं होतं की मोनेरामध्ये मोनेरा किंगडममधले जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये प्रो कॅरिओटिक सेल्स होतं मग मोनेरा सोडून जे पण इतर किंगडम म्हणजे ऑर्गॅनिस ऑर्गॅनिझम्स आहेत प्रोटिस्ट असेल प्लांट्स असेल अॅनिमल्स आहे फंजॉय आहे या सगळ्यांमध्ये यू केरिओटिक सेल प्रेझेंट आहे सो लक्षात ठेवायला एकदम इझी आहे मोनेरामध्ये प्रो कॅरिओट उरलेल्या सगळ्यांमध्ये यू केरिओट्स ठीक आहे सो द यू केरिओटिक सेल्स दो हॅव डिफरंट शेप्स साईज अँड फिजिओलॉजी बट ऑल द सेल्स आर टिपिकली कम्पोज ऑफ प्लाझ्मा मेमरान सायटोप्लाझम अँड इट्स ऑर्गॅनस That is mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi complex, etc. along with true nucleus. This is not what I want to say. This is not what I want to say. Okay, so true nucleus is not what I want to say. So basically, what I want to say is that in eukaryotic cells, it is not that all the cells function the same. It is not what I want to say. 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 पण त्यांच्यामध्ये जे काही ऑर्गॅनल्स आहेत त्यांचं जे काही स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चर म्हणण्यापेक्षा जे कवरिंग आहे की सेल वॉल असणार आहे सेल मेमरान असणार आहे सो हे सगळे जे बेसिक गोष्टी आहेत तर त्या सेमच असणार आहे ठीक आहे सगळ्या ऑर्गॅनल्स त्याच्यामध्ये सेम असणार आहेत फक्त त्या सेलचं एक फंक्शन किंवा त्याचं साईज वगैरे बदलू शकतं मित्रांनो तुम्हाला जर या चॅप्टरचे शॉर्ट नोट्स हवे असतील किंवा एक्सरसाईजचे आन्सर्स हवे असतील तर हे जे ओस्वर पब्लिकेशनचं बुक आहे ना हे तुम्ही रेफर करू शकता कारण याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एक्सरसाईजमधलेच आन्सर्स पाहायला मिळतील तुम्हाला बाकी पब्लिकेशनच्या बुक्सप्रमाणे शोधावे लागणार नाहीत तुम्हाला एकच या सगळ्या आन्सर्स पाहायला मिळतील आणि बेस्ट पार्ट म्हणजे तुम्हाला जे ॲक्च्युअल शॉर्ट नोट्स आहेत की जे फक्त इम्पॉर्टंट लाईन्स असतात ते आपण याच्यामध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळतील सो या बुकच्या लिंक्स तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन नोट्समध्ये पाहायला मिळतील प्लीज चेकआउट करा त्या लिंक्सच्या आधारे तुम्ही ही बुक्स बाय करू शकता हे फक्त बायोलॉजीसाठी नाही आहे तर फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स या चारही विषयांचे बुक्स अव्हेलेबल आहेत लिंकवरती जाऊन अजून एक्सप्लोर करू शकता आता या युकॅरिओटिक सेलमध्ये नेमकं काय काय असतं सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बाहेरून आतमध्ये येतोय सेलमध्ये सगळ्यात पहिला जो काय सेलचा पार्ट असतो दॅट इज सेल वॉल आपण प्रो
आता अर्थात याच्यामध्ये तुम्ही वाचले की प्लांट्स पण आहे ऍनिमल्स पण आहे तर ऍनिमल्स मध्ये सेलवॉल नसणार आहे बाकी काही प्रोटिस्ट मध्ये सगळ्या प्लांट्स मध्ये आणि ऑलमोस्ट सगळ्या फंचाय मध्ये सेलवॉल प्रेझेंट असतं ऍनिमल्स ऍनिमल सेल्स मध्ये नसतं सो तुम्ही म्हणाल मग सेलवॉल आहे कशासाठी तर बेसिकली सेलवॉल एक रिजिड असं एक कव्हरिंग आहे सेलच्या भोवती असणारं जे की सेलला सपोर्ट देतं सेलला एक स्वतःच असं शेप देतं कारण ते रिजिड असल्यामुळे टनक असल्यामुळे ते सेलला शेप देऊ शकतं फॉर एक्झाम्पल आपल्या बॉडीमध्ये हाडांचा सापडा आहे का आहे जस्ट फॉर टाइमपास नाही तर त्या हाडांमुळे आपल्या बॉडीला एक शेप मिळाला नाहीतर आपण एक ब्लँकेट सर खाली पसरलो गेलो असतो जर आपल्या बॉडीमध्ये हाडं नसती तर मग त्याच पद्धतीने सेलवॉल जे आहे ते ऍज अ स्ट्रक्चर देण्याचं काम करतं कोणाला सेलला ठीक आहे मग तुम्ही म्हणाल प्लांट्स मध्ये सेलवॉल आहे ऍनिमल्स मध्ये कुठे येतो सेलवॉल मग ऍनिमलच्या सेलला कसं काय स्ट्रक्चर मिळतंय तर ऍनिमलच्या सेलला प्लाझ्मा एम्ब्रान आहे आणि स्वतःचं स्ट्रक्चर सुद्धा आहे ठीक आहे सो अल्गी शोज प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोज गॅलॅक्टोज सॉरी गॅलॅक्टन्स मॅनस आणि मिनरल्स लाईक कॅल्शियम कार्बोनेट इन सेलवॉल हे लक्षात ठेवायचं आहे की अल्गी मध्ये जे काय सेलवॉल आहे तर ते बनलेलं आहे सेल्युलोज गॅलॅक्टस मॅनस जसं की कॅल्शियम कार्बोनेट वगैरे या सगळ्या मिनरल्स पासून हे तुम्हाला नीट मध्ये येऊ शकतं हे तुम्हाला सीट मध्ये येऊ शकतं इव्हन हे तुम्हाला तुमच्या इलेव्हनच्या एक्झामला पण विचारलं जाऊ शकतं त्यासोबतच जर आपण प्लांटचा सेलवॉल पाहायचा म्हटलं तर प्लांट मधलं सेलवॉल बनलेलं आहे हेमी सेल्युलोज टेक्टिन लिपिड्स प्रोटीन या सगळ्या गोष्टींपासून नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट आहे मायक्रोफायब्रिल्स मायक्रोफायब्रिल्स ऑफ प्लांट सेल वॉल शो प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिडिटी सो बेसिकली हे जे सेल वॉल आहे तर त्याला कनेक्ट करणारे फाय फायबर लाईक स्ट्रक्चर सेलमध्ये असतात ज्याला आपण म्हणतो मायक्रोफायब्रिल्स सो बेसिकली हे जे मायक्रोफ्राय फायब्रिल्स आहेत तर ते बनले सेल्युलोज पासून अगेन ते पण सेलला एक रेजिडिटी देणं एक शेप देणं यासाठी रिक्वायर्ड आहे सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल आर सिलिका ग्रास स्टेम जर असेल म्हणजे गवताचं स्टेम जे आहे त्याच्यामध्ये सिलिका प्रेझेंट आहे क्युटीन एपिडर्मल वॉल ऑफ लँड प्लँट प्लांट्स सब सुबेरिन दॅट इज एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट सो या सग हे सगळं जे बनलेलं आहे तर ते सगळ्यांमध्ये सेलवॉल असणार आहे सेलवॉलचं डिपोजिशन असणार आहे आय मीन या सगळ्या हे सगळं सेलवॉलमध्ये असणार आहे ठीक आहे वॅक्स असणार आहे लिग्निन असणार आहे हे बेसिकली सगळे मटेरियल जे आहे सुबेरिन असेल क्युटीन असेल सिलिका आहे लिग्निन आणि वॉटेवर हे सगळे हार्ड मटेरियल आहे म्हणजे हार्ड करायचं काम करतं सो हे सेलवॉल अजून हार्ड करायचं काम करणार कारण ते हार्ड असेल जेवढं तेवढं ते प्रॉपर शेप देऊ शकणार ना सेलला सो हे सगळं त्याला त्या सेलला रिझिड करायचं काम करणार त्याला शेप द्यायचं काम करणार ओके सो इट गिव्ह शेप टू द सेल अँड प्रोटेक्ट फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरी अँड इन्फेक्शन आता अर्थात एवढं स्ट्रॉंग जर आपण कव्हरिंग दिलं जसं की फॉर एक्झाम्पल इंडियाच्या बॉर्डरवरती खूप स्ट्रॉंग आर्मी आहे की जे कोणालाही आतमध्ये येऊ नाही देत त्याच पद्धतीने सेल वॉल ऍक्स एक आर्मी की लाईक ऍक्स लाईक अन आर्मी जसे की ते कोणाला पण आतमध्ये एंट्री करू नाही देत इन्फेक्शियस कुठलं पण असेल व्हायरस आहे काहीतरी आहे असं विसं जे की आपल्या सेलला हार्म करू शकतं असेला ते आत अशांना ते आतमध्ये एंट्री करू देत नाही ओके सो त्या सेलला प्रोटेक्ट ठेवायचं पण काम करतं सो बाहेरचं सेलवॉल आहे सेलवॉलच्या आतमधला जो लेअर आहे दॅट इज सेल मेम्ब्रॅन त्याच्या आतमध्ये हे जे मोठ्याच्या मोठं तुम्हाला पाहायला मिळते पोत दॅट इज व्हॅक्युल ज्याला आपण म्हणतो ज्या ठिकाणी एक्स्ट्रा मटेरियल किंवा वेस्ट मटेरियल ठेवलं जातं नेक्स्ट या ठिकाणी न्यूक्लियस आहे न्यूक्लियसच्या आतमध्ये न्यूक्लिओलस असतं त्याचं फंक्शन वगैरे सगळं काही आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत त्याच्या बाहेर हे तुम्हाला जे असं जाळीसारखं पाहायला मिळते कॉल्ड ॲज एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम त्याचे दोन प्रकार आहेत स्मूथ एन्डोप्लाझमिक रफ एन्डोप्लाझमिक हे पण तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये पाहायला मिळणार आहे नेक्स्ट आहे हे छान गोलजी अपॅरेटस इथे प्रेझेंट आहे हे सगळे प्रेझेंट आहे तिथे मायटोकॉन्ड्रिया आणि हे जे सगळं ग्रीन कलरचं एक तुम्हाला लिक्विड बघायला मिळते लाईट ग्रीन कलरचं ते लिक्विड किंवा प्लाझ्मा सारखं स्ट्रक्चर आय मीन फ्लुइड असतं ज्याला आपण म्हणतो सायटोप्लाझम ठीक आहे आता नेक्स्ट आहे अॅनिमल सेल अॅनिमल सेलमध्ये तुम्हाला सेल वॉल नाही पाहायला मिळते बाकी सगळ्याचं सगळं पाहायला मिळतं सेल वॉल सोडून जे सगळं प्लांट सेलमध्ये आहे ते सगळं सगळं तुम्हाला अॅनिमल सेलमध्ये पाहायला मिळतं मग ते लायझोम्स असू दे गोलची बॉडी असू दे एन्डोप्लाझमी रेटिक्युलम आहे इथे न्यूक्लियस आहे इथे न्यूक्लिओलस आहे इथे मायटोकॉन्ड्रिया आहे इथे सगळं जे ब्ल्यू सॉरी ब्ल्यू नाही येलो जे येलो कलरचं पसरलेलं पाहायला मिळते ते सगळं सायटोप्लाझम आहे हे मधले मधले रायबोझोम्स आहेत हे लायझोझोम्स आहेत ओके सगळं काही तुम्हाला पाहायला मिळते एक्सेप्ट सेल वॉल इन प्लांट इन प्लांट्स सेल वॉल शोज मिडल लॅमेला प्रायमरी वॉल अँड सेकेंडरी वॉल आता प्लांट सेल्समध्ये किंवा म्हणजे प्लांट सेल्समध्ये सगळे जे काही सेल्स आहेत त्या सेल्समध्ये जे काही
त्याला दोन सेल्सच्या इकडचा मिडल लॅमेल आणि इकडचा मिडल लॅमेल असा मध्ये प्रेझेंट असतो ठीक आहे दोन दोन सेल्सच्या बिटवीन मध्ये आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्युरिंग सायटोकिनेसिस सगळ्यांना सायटोकिनेसिस माहिती असेल आपण जेव्हा सेल डिव्हिजन पाहिलं होतं लेट मी शो यू सेल डिव्हिजन आपल्या नेक्स्ट चॅप्टर कुठे गेला रे सातवा चॅप्टर आहे ना आपल्या सातवा चॅप्टर आहे सेल डिव्हिजन सो त्याच्यामध्ये आपण अगेन बघणार आहोत कुठलंच टेन्शन बिशन घेऊ नका आरामात सो आपल्याकडे आहे सायटोकेनेसिस सायटोकेनेसिस मध्ये काय होतं एका सेलचे दोन सेल्स बनतात मध्ये सेल तुटतो आणि दोन सेल्स बनतात जसं की इथे बघा एक सेल होता तो डिवाइड झाला आणि मधून कट झालं आणि दोन सेल्स बनले सो सिमिलरली प्लांट सेल मध्ये काय होतं की मधून कट होण्याऐवजी मध्ये एक पार्टिशन बनतं ठीक आहे मग हा सेल आणि हा सेल वेगळा होणार सो हे जे मधलं पार्टिशन बनलेलं आहे सेल प्लेट जे बनलेलं आहे तर ते सगळ्यात पहिल्यांदा जे सेल प्लेट बनतं ते त्याच्यापासूनच बनणार आहे ते म्हणजे मिडल लॅमेला त्याच्यामुळे म्हटलंय की सायटोकिनासिस नंतर सगळ्यात पहिल्यांदा मिडल लॅमेला जे आहे तर ते फॉर्म होतं ते बनतं ठीक आहे समजे ओके समजे रे गे तो व्हिडिओ को लाईक करो चलो शेअर करो मस्त मस्त कमेंट बी कर सकतो आपली इच्छा आहे चलो सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आता हे जे मिडल लॅमेल आहे हे फर्स्ट स्ट्रक्चर आहे जे की सेल प्लेट मध्ये फॉर्म होतं ड्युरिंग सायटोकिनासिस इट इज मेनली मेडअप ऑफ पेक्टिन हे कोणापासून म्हणजे लक्षात ठेवायचं आहे पेक्टिन कॅल्शियम मॅग्नेशियम पेक्टेट बेसिकली हे सगळे त्याला अजून हार्ड करायचं काम करते त्याच्यामुळे सगळे हार्ड हार्ड मटेरियल घेतलेलं आहे सॉफ्टनिंग ऑफ राय फ्रूट इज ड्यू टू सेलिबलायझेशन ऑफ पेक्टिन आता एखादं हे घ्या काय त्याचं नाव टोमॅटो टोमॅटो कसं थोड्या दिवसांनी असा चिपचिप होतो असा एकदम बलबलीत असं मऊ होतो आधी कडक असतो परत मऊ होतो सो बेसिकली तो मऊ का होतो कारण हे जे पेक्टिनचं बनलेलं मिडल लॅमेल आहे ते हळूहळू ब्रेक व्हायला लागतं ते स्वतःच त्याच्या बॉडीमधून असं काहीतरी केमिकल्स सिक्रिएट करतं ते कुठले केमिकल्स आहे ते तुम्हाला ट्वेल्थला कळेल सो बेसिकली असे काहीतरी केमिकल्स सिक्रिएट करते की ज्याच्यामुळे त्याचं जे बाहेरचं पेक्टिनचं बनलेला हा जो मिडल लॅमेल आहे तो हळूहळू ब्रेक व्हायला लागतो सॉफ्ट व्हायला लागतो आणि त्याच्यामुळे आता जर मिडल लॅमेलच ब्रेक किंवा सॉफ्ट व्हायला लागला तर त्याला स्वतःचं स्ट्रक्चर राहील की एवढं स्ट्रॉंग असं नाही राहणार कारण पेक्टिन त्याच्यामध्ये सॉलिबल होते पेक्टिन निघून जातं सॉलिबल होतं ठीक आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं स्वतःचं असं स्ट्रक्चर राहत नाही आणि मग ते बिलबिलीत होतं ते असं मोमो होतं ठीक आहे नेक्स्ट आहे प्रायमरी बॉल इन यंग प्लांट सेल इट इज ओके सो इट इज कॅपेबल ऑफ ग्रोथ असे यंग प्लांट सेल्स की जे ग्रोथ दाखवतात ठीक आहे ग्रोथ साठी कॅपेबल आहेत इट इज लेड इनर टू द मिडल लॅमेला तर सपोज की हा सेल आहे सेलचा हा मिडल लॅमेला आहे तर याच्या आतमध्ये जो लेअर असेल तर तो असणार आहे प्रायमरी वॉलचा आणि सगळ्यात पहिल्यांदा हे वॉल हे वॉल बनतं यंग सेल्समध्ये पण आणि याच्यामध्ये असे सेल्स असतात ज्याला आपण मेरिस्टिमॅटिक सेल्स म्हणतो की जे याला अजून ग्रोथ अजून ग्रो व्हायला हेल्प करतात या वॉलला ठीक आहे सो इट इज द ओनली वॉल सेन इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टिमॅटिक टिश्यू मिझोफिल पीत या सगळ्यामध्ये बघायला मिळतं आता हे मिझोफिल पीत बीत काय आहे हे सगळं तुम्हाला अनाटॉमीमध्ये बघायला मिळेल आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे याच वर्ष आहे अनाटॉमी आय थिंक याच्यानंतर सेल डिव्हिजन नंतरचा चॅप्टर वगैरे असेल सो डोंट टेक टेन्शन इथेच तुम्हाला बघायला मिळणार आहे नेक्स्ट आहे सेल वॉल इट इज प्रेझेंट इन टू प्रायमरी वॉल आता अगेन सगळ्यात बाहेर आहे मिडल लॅमेला अरे रे हां सगळ्यात बाहेर आहे इथे मिडल लॅमेला त्याच्या आतमध्ये आहे प्रायमरी वॉल त्याच्या आतमध्ये आहे सेकेंडरी वॉल सो असं यांचं स्ट्रक्चर आहे आता सेकेंडरी वॉल इट इज प्रेझेंट इनर टू प्रायमरी वॉल वन्स द ग्रोथ ऑफ प्रायमरी वॉल स्टॉप्स आता प्रायमरी वॉल कधीपर्यंत ग्रो होणार जेवढं जेव्हा जोपर्यंत ते सेल यंग आहे त्याच्यानंतर एका पॉईंट नंतर प्रायमरी वॉलचं जे पण ग्रोथ बीत आहे ते सगळं स्टॉप होणार आणि मग तिथून पुढे सेकेंडरी वॉल सुरुवात होणार At same places, thickening is absent, which leads to formation of pits. आता काही सम सॉरी सेम असलं मी काही प्लेसेसवरती सपोज की आता ही वॉल आहे ठीक आहे ही ही सपोज की सेकंडरी वॉल आहे तर इथे डिपॉझिशन झालं आणि इथे झालंच नाही तर इथे खड्डा बनणार इथे झाला इथे झालंच नाही तर खड्डा बनणार सो बेसिकली अशा पद्धतीने खड्डे खड्डे बनत जातात चंद्र चंद्र आणि डोळ्या समोर आता नुकतंच चंद्रयान पाठवलेलं आहे आपल्या भारताने चंद्रयान थ्री सो बेसिकली तुम्हाला चंद्राचे फोटोज पाहायला मिळाले असतील ते चंद्रावरती कसे थोडे थोडे खड्डे आहेत मध्ये तर ते खड्डे का पडले कारण त्या ठिकाणी काही मटेरियल प्रेझेंट नाही आहे सो खड्डे पडले सो त्याच पद्धतीने खड्डे याच्यामध्येही प्रेझेंट असतात जिथे काही मटेरियल ऍबसेंट आहे जिथे काय पडतात खड्डे पडतात ठीक आहे सो आता नेक्स्ट आहे प्लाझ्मोडेस्माटा आर सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस बिटवीन नेबरिंग सेल्स विच कम्युनिकेट थ्रू पोर्स बिटवीन प्रायमरी सेल वॉल अँड मिडल लॅमेला सो बेसिकली तुम्ही जर आता इथे बघायचं म्हटलं तर हे बघा हे आहे मिडल लॅमेला ठीक आहे हा आपला आहे मिडल लॅमेला त्याच्यानंतर खाली जर आपण पाहिलं तर यांनी इथे दाखवलेला आहे सेल मेम्ब्रान किंवा
पण हे प्लांट सेल आणि हे प्लांट सेल या दोघांच्यामध्ये काहीतरी कम्युनिकेशन झालं पाहिजे ना याच्याकडचे काही आयन्स इकडे गेले पाहिजे याच्याकडचे काही आयन्स इकडे आले पाहिजे ठीक आहे सो याचे कम्युनिकेशन झालं पाहिजे यासाठी इथे मध्ये एक ब्रिज सारखं स्ट्रक्चर असतं कॉल्डस प्लाझ्मोनेसमाटा जे की इकडून इकडचे आयन्स इकडे ट्रान्सफर करणं इकडची इकडचे आयन्स इकडे ट्रान्सफर करणं किंवा काही मेसेज असेल तर ते ट्रान्सफर करणं याचं काम केलं जातं ओके सो विच कम्युनिकेट थ्रू पोर्स आता अर्थात हे ब्रिज बांधण्यासाठी ते खड्डा करावा लागला असेल ना तेव्हाच इकडचं मटेरियल इकडे आणि इकडचं मटेरियल इकडे जाईल सो मध्ये या ठिकाणी पोर्स बांधलेले असतात पोर्स केलेले असतात जे की मिडल लॅमेला आणि प्रायमरी सेलवॉल असे पोर्स असतात आणि इथून सगळं जे मटेरियल आहे ते नेक्स्ट सेलला आपण आय मीन आपला सेल पोहोचवू शकतं ठीक आहे बाजूला जे कुठला सेल असेल त्याच्याकडे आता नेक्स्ट आहे सेल मेमरान सेल मेमरानलाच प्लाझ्मा मेमरान पण म्हणतात बायो मेमरान पण म्हणतात सेल वॉल ठीक होतं पण सेल मेमरान थी नसतं क्वासिफ्लुइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलरली अँड इंट्रा सेल्युलरली एक्स्ट्रा सेल्युलरली इट इज प्रेझेंट अला अराउंड प्रोटोप्लाझम अँड इंट्रा सेल्युलरली इट इज प्रेझेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गॅनस इन युकॅरिओटिक सेल काय म्हणणं आहे याचं सो बेसिकली तुम्हाला या ठिकाणी बाहेरचं लेअर पाहायला मिळते सेल मेमरान सो हे काय झालं एक्स्ट्रा सेल्युलरली म्हणजे सेलच्या बाहेर म्हणजे सेलचं आउटर कव्हरिंग प्रेझेंट आहे प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय सायटोप्लाझम आणि आतले सगळे ऑर्गॅनस सो याला मिळून एक या ठिकाणी जे कव्हरिंग आहे त्याला आपण म्हणतोय सेल मेमरान किंवा प्लाझ्मा मेमरान जे की सेलच्या बाहेर आहे विच इज एक्स्ट्रा सेल्युलरली आणि हेच जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक ऑर्गॅनला स्वतःचं मेमरान आहे आपण काय पाहिलं की युकेडोर्समध्ये सगळे मेमरान बाउंडस ऑर्गॅनस असतात सो न्यूक्लियसला स्वतःचा मेमरान आहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्वतःच मेमरान आहे लायझोझोमला स्वतःचा मेमरान आहे मायटोकॉन्ड्रेला स्वतःचा मेमरान आहे स्वतःचं कव्हरिंग आहे सो ते पण एक प्रकारचं मेमरानच झालं सो हे जे मेमरान्स आहेत ते आहेत इंट्रा सेल्युलरली सेलच्या आतमध्ये प्रेझेंट प्रेझेंट आहेत सो अशा पद्धतीने दोन प्रकारचे मेमरान आहेत इंट्रा सेल्युलरली अँड एक्स्ट्रा सेल्युलरली ओके सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे इट सेपरेट सेल ऑर्गॅनस फ्रॉम सायटोसोल आता सायटोसोल काय आहे फक्त सायटोप्लाझम जे जे काही लिक्विड फॉर्मॅट आहे त्याला आपण म्हणतो सायटोसोल किंवा इन शॉर्ट सेलमधलं जे काही लिक्विड फॉर फॉर्म आहे लिक्विड फॉर्ममध्ये जे काही आहे त्याला आपण म्हणतो सायटोसोल ओके सो आता हे जे आहे तर तेच लिक्विड फॉर्मॅटला इतर ऑर्गॅनाइजपासून डिफरंट आय मीन डिफरन्शिएट करणार आहे आफ्टर दॅट नेक्स्ट नेक्स्ट आता आपण पाहतोय द थिकनेस ऑफ बायो मेमरान इज अबाउट सेवन्टी फाय आर्म स्ट्रॉंग सो बेसिकली बायो मेमरानचं जे काही थिकनेस आहे किती जाड आहे ते तर ते जाड आहे सेवन्टी फाय अँगस्ट्रॉंग सेवन्टी फाय अँगस्ट्रॉंग म्हणजे काय सेवन्टी फाय इंटू टेन टू द पावर मायनस टेन मीटर एवढं जाड आहे ते ठीक आहे आफ्टर दॅट अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सेल मेमरान अपियर्स ट्रायलॅमिलेट ट्रायलॅमिलेट म्हणजे काय तीन लेअर्स बनलेला आहे सेल वॉल असं आपल्याला पाहायला मिळतं जसं की सेल सॉरी सेल मेमरान जसं की सेल वॉल कसं तीन मेमरानपासून बनलं आहे सगळ्यात आधी मिडल लॅमेला मग प्रायमरी वॉल मग सेकेंडरी वॉल तर त्याच पद्धतीने जे सेल मेमरान आहे तर ते पण तीन लेअर्स बनले मग याच्यामध्ये तीन लेअर्स कसे काय आहेत तर बघा सगळ्यात पहिल्यांदा वरचा लेअर कालच्या व्हिडिओमध्ये मध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं आणि कुठे येईल कुठं 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 पडतो हा थोडासा ते बाजूला बांधकाम चाललंय सो तुम्हाला जसा आवाज येत असेल प्लीज इग्नोर करा तर तुम्हाला हे जे वरची टोपी पाहायला मिळते रेड कलरची ती टोपी आणि टोपीच्या आतमध्ये आता हे झालं वरची टोपी टोपी कुठल्या रंगाने दाखवू या रंगाने किंवा झाली टोपी आणि हे जे टोपी आहे याच्या आतमध्ये तुम्हाला असं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं ठीक आहे पायासारखं खाली पण टोपी आणि वरती असं पायासारखं स्ट्रक्चर सो बेसिकली जी टोपी आहे ती म्हणलेली आहे फॉस्पेटपासून आणि हे जे पाय आहे ते बनलेले आहेत लिपिडपासून ठीक आहे सो खालची टोपी पण फॉस्पेट मधलं पाय पण लिपिड्स सो अशा पद्धतीने टोपी पाय पाय टोपी असं हे लेअर आहे आणि हे जे आहे ते दोन लेअर झाले ना वरचा एक लेअर आणि खालचा एक लेअर सेम सो त्याच्यामुळे याला आपण बाय लेअर असं म्हणतो आणि फॉस्पेट आणि लिपिड असल्यामुळे फॉस्पोलिपिड बाय लेअर असं आपण म्हणतो राईट आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आता हा जो तीन लेअरचा जो एक बंडल आहे किंवा जे आपलं सेल मेमरान आहे तर इट शोज प्रेझेन्स ऑफ लिपिड्स प्रेझेंट आहे आणि फॉस्पोलिपिड्स म्हणजे फॉस्पेट्स आणि लिपिड्स प्रेझेंट आहे लिपिड्स पॉझेसेस वन हायड्रो हायड्रोफिलिक पोलार हेड अँड टू हायड्रोफोबिक नॉन पोलार टेल्स सो फॉस्पोलिपिड्स आर अँफिपॅथिक लिपिड मॉलिक्युल्स आर अरेंज्ड इन टू लेअर्स दॅट इज बाय लेअर सच इन सच अ वे दॅट देअर टेल्स आर सॅन्डविच इन बिटवीन हेड्स सो बेसिकली या ठिकाणी लिपिड्सकडे एक हायड्रोफिलिक म्हणजे पाण्याला हवं अस म्हणजे ला पाणी हवं आहे म्हणजेच काय फॉस्पेट ठीक आहे सो फॉस्पेटचे हेड्स प्रेझेंट आहेत आणि लिपिडचे पाय टेल्स प्रेझेंट आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे वरचं हेड आणि खालचं हेड यांच्यामध्ये पायांचं काय झालं सँडविच बघा हे हेड
आपण काय बघितलं की टेल्स कशाचे बनलेले आहेत लिपिडचे म्हणजे लिपिड म्हणजे काय झालं ऑइली मटेरियल झालं मग ते पाण्याला पाणी आणि ऑइली यांचं कधी फ्रेंडशिप पाहिलं आहे का नाही याचा अर्थ हे जे लिपिडचं मटेरियल आहे ते हाय हायड्रोफोबिक आहे हायड्रोफोबिक म्हणजे काय पाण्या पाण्याला घाबरणार किंवा पाण्याला हेट करणार ठीक आहे आणि जे हेड्स आहेत ते बनलेले आहेत फॉस्पेटचे फॉस्पेट्स आणि पाण्याची काही दुश्मनी नाही सो या ठिकाणी जे हेड्स आहेत ते कसे आहेत पाणी लवर आहेत ठीक आहे त्यांना पाणी चालतं पण त्यांचा आणि पाण्याचा काहीच दुश्मनी नाही आहे ठीक आहे सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट 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 बताओ हमको सो आणि हा अजून एक गोष्ट म्हणजे आता हे लेग्स जे आहेत पाय जे आहेत ते आतमधल्या साईडला आहेत सो हे पाय भलेही पाण्याचे हेटर्स असले तरी पण हे पाण्याचे डिरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये येतच नाही आहे डिरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये काय येते हा वरचा लेअर किंवा खालचा लेअर मधला लेअर तर येतच नाही आहे त्याच्यामुळे एवढा काहीच फरक पडत नाही सो नेक्स्ट आहे सेल मेम्ब्रान ऑल्सो शोज प्रेझन्स ऑफ प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट याच्यामध्ये लिपिड आणि फॉस्पेटच्या सोबतच प्रोटीन्स पण असतं आणि कार्बोहायड्रेट्स पण असतं आता नेक्स्ट आहे रेशो ऑफ प्रोटीन्स अँड लिपिड्स वेरीज इन डिफरंट सेल्स फॉर एक्झाम्पल जर आपण रेड ब्लड सेल किंवा आर बी सी पाहिलं तर आर बी सीमध्ये फिफ्टी टू पर्सेंट प्रोटीन आहे आणि फोर्टी पर्सेंट लिपिड आहे आता मग तुम्ही म्हणाल नर्व्ह सेलमध्ये पण एवढं असणार का तर नाही चान्सेस आहे की नर्व्ह सेलमध्ये लिपिड जास्त असणार कम्पेअर टू प्रोटीन मग हे डिपेंड्स की कुठलं सेल आहे त्याच्यामध्ये काय पाहिजे एक म्हणजे काय जास्त पाहिजे लिपिड जास्त पाहिजे की प्रोटीन जास्त पाहिजे त्याच्यानुसार त्या सेलमध्ये याचं प्रेझेन्स आपल्याला बघायला मिळतं आता आहे फ्लुइड मोझायक मॉडेल सो बेसिकली आपण म्हणतो की डी एन एचं पण एक मॉडेल आहे कोणीतरी डी एन एचं मॉडेल बनवलं ना तेव्हाच आपल्याला कळलं की डी एन ए असा दिसतो डी एन ए डबल हेलिकल आहे ठीक आहे सो त्याला आपण वॅक्सिन आणि क्रिक मॉडेल म्हणतो तर त्याच पद्धतीने फ्लुइड मोझायक मॉडेल बनवलेलं आहे सिंगर अँड निकोलसनने नाईन्टीन सेवन्टी टूमध्ये जे की आहे प्लाझ्मा मेमरांचं सो अकॉर्डिंग टू धिस मॉडेल इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेअर अँड प्रोटीन्स आता या ठिकाणी तुम्हाला फॉस्फेट आणि लिपिडचा बायलेअर कळला आता हे जे निळ्या रंगाचे तुम्हाला गुफा सारखं काही काही स्ट्रक्चरमध्ये मध्ये बघायला मिळते तर हे सगळे गुफे आहेत ते म्हणजे प्रोटीन आणि उरलेलं हे जे तुम्हाला असं स्प्रिंग सारखं काहीतरी पाहायला मिळते दॅट इज लाईक अ प्रोटीन सो बेसिकली आता हे जे प्रोटीन्स आहेत ते असे मध्ये मध्ये कुठे कुठे टाकलेले आहेत म्हणजे अज्युम करा की हा पूर्ण एक समुद्र आहे आणि या समुद्राच्या मध्ये मध्ये तुम्हाला आईसबर्ग्स पाहायला मिळते जसं की मध्ये असतात ना आईसबर्ग्स ज्याला टायटॅनिक हे झालं होतं ऍक्सिडेंट झालं होतं ज्या ठिकाणी टायटॅनिक वगैरे आपटलं होतं सो बेसिकली त्या पद्धतीने ह्या आईसबर्ग्स तुम्हाला बघायला मिळतात आईसबर्ग्स प्रमाणे तुम्हाला इथे प्रोटीन्स पाहायला मिळतात मध्ये मध्ये सो आता काही प्रोटीन्स असे पूर्ण आहेत वरून खा खा खालपर्यंत लेअरमध्ये आणि काही प्रोटीन्स असे मध्ये मध्ये घुसलेले आहेत ठीक आहे सो आता हे जे मध्ये मध्ये घुसलेले आहेत त्याला आपण म्हणतो इंटेग्रल प्रोटीन्स आणि जे एकदम बाहेर एकदम काठाला आहेत किंवा वरच्या लेअरवरती आहेत त्याला आपण म्हणतो पेरिफेरल प्रोटीन्स ठीक आहे आफ्टर दॅट दे स्पॅन द एन्टायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रान सो दे आर कॉल्ड एस ट्रान्स मेम्ब्रान प्रोटीन आणि इथे वरपासून खालीपर्यंत जे प्रोटीन आहे त्यांनी पूर्ण लेअर कव्हर केलाय ना हा पूर्णच्या पूर्ण थिकनेस कव्हर केलाय सो त्याला आपण म्हणतो ट्रान्स मेम्ब्रान म्हणजे इथून जर मी पाणी टाकलं तर ते इथून बाहेर येईल ठीक आहे सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे दे फॉर्म चॅनल्स फॉर पासेज ऑफ वॉटर सो वॉटर पास व्हावं यासाठी त्यांनी चॅनल्स बनवलेले आहेत मग तुम्ही मला काय गरज आहे असं पण पाणी गेलं असतं ना नसतं गेलं इथे मध्ये लिपिडचा लेअर आहे ना हे पाय लिपिडचे आहेत ना मग पाणी कसं पास होणार सो पाणी पास व्हावं किंवा जे पण पाण्याशी रिलेटेड सबस्टन्सेस आहेत ते पास व्हावेत म्हणून या लोकांनी इथे चॅनल्स बांधलेले आहेत बांधलेले म्हणजे तयार झालेले आहेत सो एक्सट्रेन्सिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन टू सर्व्हिसेस ऑफ मेम्ब्रान ऑन मेम्ब्रान एक्सट्रेन्सिक म्हणजेच काय बाहेर आलेले किंवा पेरिफेरल म्हणजे पण बाहेर आलेले हे वरती आणि खाली दोन्ही पण दिशेला पाहायला मिळतात नेक्स्ट आहे क्वासिफ्लुइड नेचर ऑफ लिक्विड लिपिड क्वासिफ्लुइड म्हणजे हलणारं नेचर एवढं पाहण्यासारखं पण नाही पण सॉलिड पण नाही लाईक प्लाझ्मा प्रमाणे ठीक आहे सो त्याच्यामुळे ते असं वरखाली वरखाली मुवमेंट करू शकतं आणि दिस अबिलिटी टू मूव्ह विद इन द मेम्ब्रान इज मेजर ऍज फ्लुइडिटी आणि ते कशा पद्धतीने फिरू शकतं किंवा हलवू शकतं यालाच आपण म्हणणार आहोत फ्लुइडिटी आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे मेन फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रान इज ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स अक्रॉस इट सो बेसिकली काय गरज आहे ना प्लाझ्मा मेम्ब्रानची तर प्लाझ्मा मेम्ब्रानची गरज यासाठी आहे की ते बाहेरचं मटेरियल आतमध्ये आणि आतलं मटेरियल बाहेर पाठवतं कोणाला पण एंट्री आहे का तर नाही त्यांच्या जे तिकीट असेल त्यांच्या त्यांनाच एंट्री आहे तिकीट म्हणजे काय की असे मटेरियल जे सेलच्या आतमध्ये येणं गरजेचं आहे आणि असे मटेरियल जे सेलच्या बाहेर जाणं गरजेचं आहे याच मटेरियल्सला फक्त एंट्री आणि एक्झिट आहे म्हणूनच आपण म्हणतो की प्लाझ्मा मेम्ब्रान ही सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे
वॉटर मे ऑल्सो मूव बाय ऑस्मोसिस अगेन ऑस्मोसिस पण जास्त कॉन्सन्ट्रेशन पासून कमी कॉन्सन्ट्रेशन कडे मूव्ह होतं सो ड्युरिंग ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट फ्यू आयन्स ऑर मॉलिक्युल्स आर ट्रान्सपोर्टेड अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन आता आपण काय पाहिलं की सबस्टन्सेस जास्त असतील तिकडून कमीकडे जाणार ऑब्विसली सो पण याच्या उलट जर होत असेल कमीकडून जास्त कडे जर जास्त जात असेल तर अर्थात तुम्ही असं बघा किंवा व्हिज्युअलाइज करा की एखाद्याकडे जास्त आहे आणि तो कमी असणाऱ्याला काहीतरी देतोय प्रोव्हाइड करतोय सो तो इझिली देऊ शकणार पण एखाद्याकडे स्वतःकडेच कमी आहे आणि त्याला जास्त आहे त्याला काहीतरी प्रोव्हाइड करायचं आहे तर त्याला कर्ज वगैरे काढून द्यावं लागणार सो बेसिकली ते कर्ज काढणं जे आहे त्याला आपण म्हणतो एनर्जी स्पेंड करणं ठीक आहे सो बेसिकली जेव्हा आपण लोअर टू हायर जातो तेव्हा आपल्याला एनर्जी स्पेंड करावी लागते म्हणजेच एटीपीचा यूज करावा लागतो एटीपी खर्च करावा लागतो सो ऍट सच अ ट्रान्सपोर्ट इज अन एनर्जी डिपेंडंट प्रोसेस ज्याच्यामध्ये एटीपी युटिलाइज होते आणि त्याच्यामुळे ही जी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे ज्याच्यामध्ये एनर्जी खर्च करावी लागते ही एनर्जीवरती डिपेंड आहे जर एनर्जी नसेल तर ही प्रोसेस नाही होणार एटीपी नसेल तर हे प्रोसेस नाही होणार ठीक आहे सो फॉर एक्झाम्पल सोडियम पोटॅशियम पंप जे आपल्या बॉडीमध्ये आहे त्याचं काम काय आहे कसं काम करतात हे तुम्हाला अकराही बारावीमध्ये आरामात समजेल सो आता फक्त लक्षात ठेवा की सेलच्या मेंबरांवरती सोडियम पोटॅशियमचे पंप असतात त्याच्यामध्ये सोडियम जे आहेत तर ते आणि पोटॅशियम जे आहेत तर ते यांना आत आणि बाहेर करायला एनर्जी खर्च करावी लागते ठीक आहे सो पोलार मॉलिक्युल्स कॅन नॉट पास थ्रू नॉन पोलार बाय लिपिड बायलेअर आणि त्याच्यामुळे त्यांना प्रोटीनच्या चॅनलची गरज असते आता जे पोलार मॉलिक्युल्स आहेत तर ते लिपिड्समधून पास होतील का नाही कारण ते पाण्यासारखे झाले ना ते लिपिड्सचं दुश्मन आहेत सो लिपिड त्यांना जाऊ द्याल का नाही जाऊ देणार आणि मग त्यासाठीच प्रोटीनने स्वतःचे रस्ते बनवले आहेत की ज्याच्यामधून पोलार मॉलिक्युल्स पण ट्रान्सपोर्ट केले जाऊ शकतील ओके सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण युकॅरिओटिक सेलचा बेसिक ओव्हरव्ह्यू पाहिला त्यासोबतच आपण सेल वॉल आणि सेल मेंबरांबद्दल पाहिलेला आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण सायटोप्लाझमला सुरुवात करणार आहोत आणि वेगवेगळे सेल ऑर्गॅनाइज बघणार आहोत सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असतील आणि तुम्ही तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करत असाल नसेल करत तर प्लीज शेअर करा लाईक करू शकता सबस्क्राईब पण करू शकता बरं का आणि त्या घंटी होती दाबा जेणे करून तुम्हाला न्यू व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग अँड सेविंग इन नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय